வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் வெற்றி விகாஸ் அகாடமிலேருந்து கல்யாணம் கூட பேசுகிறேன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்கள் எல்லாம் இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா நாங்களும் ரொம்ப நல்லா இருக்கிறோம் நம்ம எல்லாருமே இன்னும் இன்னும் ரொம்ப நல்லா இருக்கணும்னு சொல்லி எல்லாம் வல்ல தேர்வு நான் வேண்டிக்கிறேன் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டென்த் மேன்ஸில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸைஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி எங்கள் சேனல் இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு வச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சரி எப்போலாமா ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஏற்கனவே நான் செட் லாங்குவேஜில் இருக்கக்கூடிய ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் நான் உங்களுக்கு கொடுத்துட்டேன் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது எக்ஸைஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் சாரி எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் செட் ஏ வந்து ஒன் த்ரீ ஃபைவ்னு கொடுத்துருக்காங்க செட் பி வந்து டூ த்ரீன்னு கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா இப்போ நம்மகிட்ட மூணு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஒன்று ஏ கிராஸ் பி இன்னொன்று பி கிராஸ் ஏ இதை ஒன்று கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ஏ கிராஸ் பியும் பி கிராஸ் ஏவும் ஈக்குவலா அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க அதுக்கு பக்கத்தில் இஃப் நாட் ஒய் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க பார்த்திங்களா ஏன் அப்படி இல்லைன்னா என்ன ரீசன் கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா மூணாவது ஷோ தட் என் ஆஃப் ஏ கிராஸ் பி இஸ் ஈக்குவல் டு என் ஆஃப் பி கிராஸ் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு என் ஆஃப் ஏ கிராஸ் என் ஆஃப் பி இதை எல்லாத்தையும் நம்ம இந்த சம்மில் பார்ப்போம் சரிங்களா ஸோ போலமா ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்ப்போம் ஸோ ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் த்ரீ ஃபைவ் சரிங்களா அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க B is equal to 2, 3. Right? Now, what do you say? A cross B. What do you say? That means, 1, 3, 5. In this set, cross. In this set, we will go to the next set. We will go to the next set. That is, multiply. Very simple students. Now, numerical multiplication, 2 into 3, we will go to the next set. Now, if we have numerical multiplication, we will go to the next set. What do we say? ஜஸ்ட்டு டூ இன்ட்டு த்ரீனா மூணோட இரண்டு மடங்கு கண்டுபிடிக்கிறோம் அல்லது இரண்டோட மூணு மடங்கு கண்டுபிடிக்கிறோம் இதுதான் ஜஸ்ட் மல்டிபிகேஷன் நீங்கள் வேணால் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஒரு ஒரு என்ன மல்டிப்பிளை தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் சரிங்களா பட் இங்கே அப்படி கிடையாது நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஆர்டர் பேர் பார்க்க போகிறோம் அதாவது இரட்டை ஜோடிகள் பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா இப்போ இந்த ஒன்று இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த ஒன்று எது இது கூட ஜாயின் ஆகும்னா இந்த டூ இந்த த்ரீ கூட ஜாயின் ஆகும் சரியா அதே மாதிரி இந்த த்ரீயும் இந்த டூ இந்த த்ரீ கூட ஜாயின் ஆகும் அதே மாதிரி ஃபைவும் டூவும் த்ரீயோட ஜாயின் ஆகும் சரிங்களா இதை நம்ம ஒரு ஆர்டர் பேர் மெத்தடில் நம்ம போட போகிறோம் சரிங்களா அதுதான் இங்கே பொறுத்த வரைக்கும் மல்டிபிகேஷன் போலமா நல்லா பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஒன் இதில் மொத அந்த இதில் மொதல் நம்பர் என்னது டூ சரியா அடுத்து திருப்பி இன்னும் முடியல ஏன்னா ஒன் இன்னும் எத்தனை நம்பர் பேலன்ஸ் இருக்குது ஒரு நம்பர் பேலன்ஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த இதோட முடிங்க சரியா இதில் எதுவும் டவுட் இருக்கா அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா த்ரீ இதில் மொதல் நம்பர் இங்கே மொதல் நம்பர் என்னது டூ ரைட்டா அதே மாதிரி இங்கே இன்னும் ஒரு நம்பர் பேலன்ஸ் இருக்கு இல்லையா என்ன பேலன்ஸ் இருக்குது த்ரீ பேலன்ஸ் இருக்குது ஸோ த்ரீ கமா த்ரீ இதில் எதுவும் டவுட் இருக்கா உங்களுக்கு டவுட் இருக்குன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சரிங்களா அடுத்து ஃபைவ் டூ அண்டு லாஸ்ட் ஒன் என்ன வரும் ஃபைவ் த்ரீ சரியா நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் எல்லாத்துக்கும் இந்த ஒன்று இருக்குன்னா இந்த டூவோட ஒரு தடவை த்ரீயோட ஒரு தடவை ஒரு ஜோடி அடுத்து இந்த த்ரீ இருக்குன்னா இந்த டூவோட ஒரு தடவை த்ரீயோட ஒரு தடவை ஜோடி இந்த ஃபைவ் இருக்குன்னா இந்த டூவோட ஒரு தடவை இந்த த்ரீயோட ஒரு தடவை ஜோடி சரிங்களா அவ்வளோதான் நம்ம மல்டிபிகேஷன் பண்ணி முடிச்சாச்சு சரிங்களா இப்போ நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம் ஏ கிராஸ் பி பார்த்துருக்கோம் அடுத்து என்ன பார்க்க போகிறோம் பி கிராஸ் சி பார்ப்போம் ஸோ பி கிராஸ் சிவ அதே மாதிரி தான் ஃபஸ்ட்டு பி முதல்ல எழுதணும் சரிங்களா கிராஸ் அடுத்து என்ன இருக்கணும் ஒன் கமா த்ரீ கமா ஃபைவ் சரியா முதல்ல பி எழுதிட்டு அடுத்து எழுதுகிறேன் சரிங்களா இப்போ நமக்கு மேத்தமெட்டிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு இன்ட்டு மூணுனாலும் சரி மூணு இன்ட்டு ரெண்டுனாலும் சரி என்ன தான் இருக்கும் ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் இல்லையா ஆனால் செட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஏ கிராஸ் பியும் பி கிராஸ் ஏவும் ஈக்குவலாக இருக்காதுன்னு இருக்கவே இருக்க முடியாது அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது பட் இருக்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது சில நேரங்களில் ஈக்குவலாக இருக்கலாம் ஆனால் நைன்ட்டி பர்சன்டேஜ் என்னவாக இருக்காது ஈக்குவலாக இருக்காது சரிங்களா அதனால தான் நம்ம இதை ரெண்டாவது தடவை பண்ண போகிறோம் ஓகே இப்போ இதே கான்செப்ட் தான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த ரெண்டு இருக்குது பார்த்திங்கன்னா இந்த ரெண்டு ஒன்று ஒரு ஜோடி ரெண்டு மூணு ஒரு ஜோடி ரெண்டு அஞ்சு ஒரு ஜோடி சரியா அதே மாதிரி மூணு ஒன்று ஒரு ஜோடி மூணு மூணு ஒரு ஜோடி மூணு அஞ்சு ஒரு ஜோடி ரைட்டா போலமா பாருங்கள்
பேலன்ஸ் என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா இஸ் ஏ கிராஸ் பியும் பி கிராஸ் ஏவும் ஈக்குவலானு கேட்குறாங்க முதல்ல அதை என்னன்னு பார்த்துருவோம் ரைட் ஸோ ஏ கிராஸ் பியும் இங்கே பி கிராஸ் ஏவும் ஈக்குவலாக இல்லை ஏன் அப்படின்றத பார்ப்போம் சரியா இப்போ உங்கள் ஃபஸ்ட்டு நம்பர் என்ன இருக்குது ஒன் டூ இருக்குது இங்கே என்ன இருக்குது டூ டூ ஒன் இருக்குது அப்போ ஒன் டூ இருக்குது இங்கிட்ட என்ன இருக்குன்னா டூ ஒன் இருக்குது சரியா பார்க்கும்போது நமக்கு என்ன தெரியும் இங்கேயும் ஒன்று இருக்குது இங்கேயும் ஒன்று இருக்குது இங்கேயும் ரெண்டு இருக்குது இங்கேயும் ரெண்டு இருக்குதுன்னு சொன்னது இல்லையா ஆனால் செட் லாங்குவேஜை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஆர்டர் பேர்ஸ் ஈக்குவல் கிடையாது ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஒன்று இருக்க இடத்துல இங்கே ரெண்டு இருக்குது இங்கே ரெண்டு இருக்க இடத்துல ஒன்று இருக்குது அப்படி தான் பார்க்கணுமே தவிர ரெண்டு நம்பர் இங்கே இருக்கா அப்படின்றத பார்க்கக்கூடாது அந்தந்த பிளேஸில் இருக்க ஈக்குவலாக இருக்கான்னு பார்க்கணுமே தவிர இருக்கா அதாவது ஜஸ்ட்டு என்ன நான் சொல்கிறது புரியுதுங்களா அந்த இடத்துலையும் நம்ம பார்க்கணும் ஃபஸ்ட் ஃபேஸில் ஏ ஒன்று இருக்குன்னா இங்கேயும் ஒன்று தான் இருக்கணும் செகண்ட் ப்ளேஸில் ரெண்டு இருக்குன்னா இங்கேயும் ரெண்டு தான் இருக்கணும் அப்படி இல்லாதனால நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஏ கிராஸ் பியும் பி கிராஸ் ஏவும் ஈக்குவலாக இல்லைன்றத நம்ம சொல்லியிருக்கோம் சரியா அடுத்தது என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்றதையும் நம்ம பார்த்துருவோம் கொஸ்டினை பாருங்கள் ஸோ மூணாவது என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா என் கிராஸ் ஏ கம பி சாரி என் ஆஃப் ஏ கிராஸ் பி இஸ் ஈக்குவல் டு என் ஆஃப் பி பி கிராஸ் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு என் ஆஃப் ஏ கிராஸ் பி இதை கேட்டிருக்காங்க சரியா பண்ணிடலாமா ஸோ நமக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்றத முதல்ல முதல்ல எழுதி இதை திருப்பி நீங்கள் எக்ஸாம்லாம் எழுதணும்னு அவசியம் கிடையாது நான் எழுதுகிறேன் ஏ நமக்கு என்ன இருந்துச்சு ஒன்று மூணு அஞ்சு அஞ்சு சரியா அப்போ என் ஆஃப் ஏன்றதை நீங்கள் முதல்ல புரிஞ்சுக்கோங்க என் ஆஃப் ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஏன்ற செட்டில் எத்தனை எலிமெண்ட் இருக்குன்றது தான் என் ஆஃப் ஏ அப்போ எத்தனை எலிமெண்ட் இருக்குது ஒன்று ரெண்டு மூணு மொத்தம் மூணு எலிமெண்ட் இருக்கா ரைட் பி என்ன பார்த்தோம் நம்ம டூ அண்ட் த்ரீனு பார்த்தோம் இல்லையா அப்போ என் ஆஃப் பி என்ன வந்துச்சு ரெண்டு தான் வந்துச்சு சரியா புரியுதுங்களா அதுக்கப்புறம் என் ஆஃப் ஏ கிராஸ் பி என்ன வந்துச்சுன்றதை எழுதிப்போம் என் ஆஃப் பி கிராஸ் ஏ என்ன வந்துச்சுன்றதையும் எழுதிப்போம் சரியா பாருங்கள் என் ஆஃப் ஏ கிராஸ் பி இங்கே எத்தனை டேம் இருக்குது சார் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அப்படின்னு என்னக்கூடாது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இங்கே ஒரு ஆர்டர் பேரை ஒரு ஒரு எலிமெண்ட்டாக தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் சரியா அப்போ இது ஒரு ஆர்டர் பேர்னா இது ஒன்று இது ரெண்டு இது மூணு இது நாலு இது அஞ்சு ஆறு அப்போ ஏ கிராஸ் பியில் எத்தனை டேம் இருக்குது ஆறு டேம் இருக்குது அதே மாதிரி பி கிராஸ் பியில் பாருங்களேன் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு இருக்கா அப்போ நமக்கு என்ன தெரிஞ்சிருச்சு சாரி என் ஆஃப் ஏ கிராஸ் பி என்ன வந்துச்சு ஆறு அதே சமயத்தில் என் ஆஃப் பி கிராஸ் ஏ என்ன வந்துச்சு ஆறு தான் வந்துச்சு சரியா அப்போ நமக்கு ஃபைனலாக என்ன கிடச்சிருக்கு அப்படின்னா என் ஆஃப் ஏ சாரி இன்ட்டு என் ஆஃப் பி இஸ் ஈக்குவல் டு என் ஆஃப் ஏ கிராஸ் பி இஸ் ஈக்குவல் டு என் ஆஃப் பி கிராஸ் ஏ ஏன்னா என் ஆஃப் ஏ இன்ட்டு என் ஆஃப் பி என்னது டூ இன்ட்டு த்ரீ அப்போ சிக்ஸ் தானே வந்துச்சு என் ஆஃப் ஏ கிராஸ் பி என்ன வந்துச்சு சிக்ஸ் வந்துச்சு என் ஆஃப் ஏ கிராஸ் பி கிராஸ் ஏ வந்துச்சு சிக்ஸ் வந்துச்சு அப்போ என் ஆஃப் ஏவையும் என் ஆஃப் பியும் மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன வேல்யூ வருமோ அந்த வேல்யூ தான் ஏ கிராஸ் பியோட எலிமெண்ட்டோடையும் வரும் பி கிராஸ் எலிமெண்ட்டோட வரும் இதை தான் நம்ம அந்த சம்மில் பார்த்துருக்கோம் ஓகேங்களா புரிஞ்சா உங்களுக்கு தேங்க்யூ வெரி மச் அடுத்த சம்மில் நம்ம சீக்கிரம் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்